नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशंस पर और लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की है इक्वलेंस रिलेशन की तो आइए उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इक्वलेंस रिलेशन पे बेस्ड एक कंसेप्ट है हम बोलते हैं इक्वलेंस क्लासेस क्या होते हैं और इक्वलेंस क्लासेस के बेस पे हम फाइंड करते हैं पार्टीशंस तो क्या है कहानी इक्वलेंस क्लास क्लासेस की क्या है पार्टीशंस और रिलेशन से पार्टीशन या पार्टीशन से रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो आइए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इक्वलेंस क्लासेस का तो आइए दोस्तों तो आइए दोस्तों अभी इस बात करते हैं तो आइए दोस्तों अभी बात करते हैं इक्वलेंस क्लासेस की तो देखिए जैसे डेफिनेशन मैंने लिखी है इक्वलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल मॉड एक्स पहले एक बात समझिएगा अगर इक्वलेंस क्लासेस का डिस्कशन दोस्तों कब होगा रिलेशन पहले इक्वलेंस होना चाहिए अगर रिलेशन इक्वलेंस नहीं है तो डिस्कशन नहीं करना हमको अगर रिलेशन इक्वलेंस है हमने बात प्रूफ कर दी है तो इक्वलेंस क्लासेस फाइंड करते हैं पहली इंपॉर्टेंट बात समझिएगा इक्वलेंस क्लास हर एलिमेंट के लिए आप फाइंड करेंगे तो जो एलिमेंट है एक्स ना ये भी किसी सेट का मेंबर है तो सेट के जितने मेंबर है हर किसी की दोस्तों इक्वलेंस क्लास होती है अभी धीरे धीरे डिस्कशन आगे बढ़ाता हूं तो पहले एक देखिएगा एग्जांपल एक सेट हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव और एक रिलेशन मैंने ले लिया है दिस बहुत सारे पेयर्स यहाँ पर है तो पहले एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं कि इक्वलेंस है भी कि नहीं तो आप देख रहे हैं सारे के सारे रिफ्लेक्सिव पैर आपको मिल गए वन से लेके वन वन से लेके फाइव फाइव तक याद करिए इक्वलेंस रिलेशन तीन प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री ट्रांजिटिविटी रिफ्लेक्सिविटी देखिए होल्ड कर रही है अगली बात करना है सिमेट्री का तो देखिए वन टू के लिए टू वन हमारे पास है फोर फाइव के लिए फाइव फोर हमारे पास है आखिरी बात बचेगी दोस्तों ट्रांजिटिविटी की तो आप देख सकते हैं वन वन और वन टू और टू वन से दो ही पेयर जनरेट होंगे या तो वन वन या तो टू टू दोनों हमारे पास है फोर फोर फाइव फाइव दोनों हमारे पास है तो ठीक है भाई ये बात तो क्लियर है कि ये जो रिलेशन है दोस्तों ये इक्वलेंस रिलेशन है अब अगर ये रिलेशन इक्वलेंस है तो हम यहां पर डिस्कशन कर सकते हैं इक्वलेंस क्लास क्या होती है तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं इक्वलेंस क्लास ऑफ x इज डिनोटेड बाय दिस मॉड x या ब्रैकेट लगा रखा है x पर तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जिनके ऊपर जिस सेट के ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है उन सभी की दोस्तों हम इक्वलेंस क्लास फाइंड कर सकते हैं हां तो ये आ, एक तरीका है लिखने का नाउ दिस सिंबल सेंस फॉर इक्वलेंस क्लास ऑफ वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई जितने मेंबर हैं हर किसी के लिए हम इक्वलेंस क्लास फाइंड करेंगे अब क्या करेंगे कंसेप्ट क्या तो देखिए यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है आ, बहुत ही क्लियर कट बात है क्या X की इक्वलेंस क्लास में कौन कौन होगा वो सारे मेंबर Y होंगे जो किससे बिलोंग कर रहे हैं A से तो ये तो खैर कॉमन बात है तो मेरे इक्वलेंस क्लास में वही लोग आ सकते हैं जो उस सेट का मेंबर है जिसका मेंबर मैं हूं बट अगली बात देखिए इंटरेस्टिंग है X कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से यानी कि मेरे एक्स के इक्वलेंस क्लास में वो वाई आएंगे जहां पर एक्स वाई से रिलेट करता है इसका मतलब कॉमन सेंस बात हो गई वन जिन जिन एलिमेंट से रिलेट कर रहा है रिलेशनशिप में जिन जिन के साथ में पेयर में वो उसके इक्वलेंस क्लास में दोस्तों आपको नजर आने वाले बड़ी कॉमन सी बात है तो देखिए एक बात तो हमेशा होगी कि वन के इक्वलेंस क्लास में वन तो जरूर आने वाला है ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूं बिकॉज इक्वलेंस क्लास की कहानी तब पढ़ी जा रही है जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव है तो हर एलिमेंट खुद अपने आप से रिलेट करेगा ही करेगा तो वन तो ऑफकोर्स आएगा फिर देखिए क्या वन ने और किस रिलेट किया जी हाँ एक और एलिमेंट हमको मिल गया वन से टू और वन ने किस रिलेट किया है जी नहीं देखिए यहां पर टू वन से रिलेट कर रहा है हम ध्यान रखते हैं रिलेशन जो है डायरेक्शनल होता है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए सेम बात नहीं है तो यहां पे वन ने वन से किया और वन ने टू से किया फिर देखिए टू को अब टू ने सबसे पहले खुद अपने आप से तो करेगा ही करेगा तो मैं लिख देता हूं आ, टू और फिर देखिए यहां पर आगे जाएंगे देखिए टू ने भी किया है वन से तो यहां पर मिल गया वन टू ऑल तो आप जानते हैं वन टू लिखना आ, या फिर आ, टू वन या वन टू लिखना सेम बात है बिकॉज ये एक सेट है इक्वलेंस क्लास भी एक सेट होती है तो ताकि तो कन्फ्यूजन ना हो तो उसको दोबारा चेंज करके कर देता हूँ वन टू अच्छा देखिए ये होना भी था इसका रीजन क्या है सिमेट्री है ना हमारे पास तो अगर वन ने टू से रिलेट किया तो टू भी वन रिलेट करेगा या वन की क्लेंस क्लास में टू आया था तो ऑब्वियस बात है टू की क्लेंस क्लास में भी वन आना था आगे देखिए थ्री की कहानी करूंगा तो थ्री जो है वो अपने आप से रिलेट कर ही रहा है बाकी थ्री किसी से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा फोर की बात सुनेंगे तो फोर फोर और फोर फाइव आपको मिलने वाला है और मेरे ख्याल से फाइव से भी 
फोर फाइव ही आपको दोस्तों मिलेगा तो ये सारी देखिए हर एलिमेंट की आपने इक्वेलेंस क्लास निकाल ली और इतना देखने के बाद दोस्तों कुछ कहानी आपको समझ आ रही होगी इस सेट के बारे में आप मुझे बताइए ये घर बिल्कुल एकजुट है यहाँ पे सारे मेंबर एक साथ हैं या यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स चल रही है तो देखिए आपको समझ आ रहा होगा कुछ ग्रुप्स यहाँ पर बने हुए हैं तो एक ग्रुप मैं बोल सकता हूँ जो है वन टू जो अलग क्लास में चले गए एक ग्रुप है दोस्तों देखिए थ्री जो बेचारा अकेला है और एक ग्रुप हमारे पास है फोर और फाइव जी और इन्हीं को कुछ नहीं हम बोलते हैं दे आर नथिंग बट द पार्टीशन लेट मी से पार्टीशन वन पार्टीशन टू पार्टीशन थ्री तो देखिए बड़ी सरल बात है इक्वलेंस क्लास देख के आपको समझ आता है कि कौन कौन से एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं और उससे दोस्तों जो ग्रुप्स बनते हैं इस ग्रुप्स को हम बोलते हैं पार्टीशन तो अब आप, आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए रिलेशन इक्वलेंस है कि नहीं तो बेसिक बात है अगर इक्वलेंस है तो बताइए उसके कितने पार्टीशन और वो कौन कौन है तो ये इक्वलेंस क्लास स्टडी करके आप बता सकते हैं कि इस सेट को जो है वो तीन पार्टीशन दोस्तों डिवाइड किया जा सकता है वन वन थ्री और फोर फाइव थोड़ी सी थियोरिटिकल बात समझिएगा अगर सारे पार्टीशन लेटमी से आपको के नंबर ऑफ पार्टीशन मिलते हैं पी वन पी टू अपटिल 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 पी के तो दोस्तों अगर सारे पार्टीशन का आप यूनियन करेंगे तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि आपको दोबारा सेट ए मिलने वाला है है ना तो एक बार ध्यान रखना कि कोई एलिमेंट देखिए मिस नहीं होगा अगली बात इंटरसेक्शन की बोल सकता हूं क्या किसी पार्टीशन में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकता है जब बिल्कुल नहीं होगा पार्टीशन का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमेशा आपको दोस्तों फाइव ही मिलने वाला है बिकॉज अगर कोई एलिमेंट दो पार्टीशन में है तो पार्टीशन होने ही नहीं थे ना कंसेप्टली सोचेगा इस बात को पार्टीशन अलग अलग हुए क्यों अब क्योंकि ना टू ने फोर से रिलेट किया और ना फोर ने टू से रिलेट किया और अगर फोर दोनों के अंदर है तो पार्टीशन करने की जरूरत नहीं थी तो ये दो लॉजिकल बात है आप समझिएगा सेट से देख के क्लास निकाल लो इक्वेंस क्लास के इसमें पार्टीशन निकालना पार्टीशन का यूनियन पूरा सेट होगा कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए और पार्टीशन हम बोलते हैं हमेशा नॉन एम होंगे ओवरलैप्ड नहीं होंगे मतलब कभी भी दो पार्टीशन के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिल सकता एक और बात सोचिएगा कंसेप्चुअल एग्जाम में पूछ सकते हैं बताइए व्हाट आर द मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस पॉसिबल तो देखिए सोचिएगा अगर रिलेशन डायगनल होता मान लीजिए सिर्फ इतना रिलेशन हुआ होता वन वन से लेके फाइव फाइव तक इसके कितने पार्टीशन हुए होते तो देखिए इसके मेरे ख्याल से पूरे पांच पार्टीशन हो गए होते बिकॉज हर एक की इक्वेंस क्लास सिर्फ आती वन की वन टू की टू थ्री की थ्री कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की इक्वेंस क्लास में दोस्तों नहीं होता तो पांच पार्टीशन हो गए होते और कम से कम इफ यू टेक पार्टीशन प्रोडक्ट ए क्रॉस है तो मेरे ख्याल से वन भी सबसे रिलेट करता टू भी सबसे रिलेट करता तो एक ही इक्वेलेंस क्लास आपको मिलती वन से लेके फाइव तक यानी कि पार्टीशन पॉसिबल नहीं थे तो मैं सब बोल सकता हूं अगर कोई सेट है ए जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कितने पॉसिबल है दोस्तों एक वो कब होगा जब पार्टीशन ही नहीं हो किस केस में जब आप रिलेशन लेंगे खुद एक क्रॉस से और ऐसा आप करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स की क्लस क्लास बिल्कुल दोस्तों सेम आएंगी एक और ऑब्जर्वेशन की बात है दो अलग अलग एलिमेंट्स की जो है क्लस क्लास दोस्तों वो सेम हो सकती है चाहे वो एलिमेंट्स अलग अलग क्यों ना हो है ना तो ओके okay. और दूसरे केस में दोस्तों आपको पार्टीशन मिल सकते हैं एन एन कब मिलेंगे व्हेन यू टेक अ डायगोनल रिलेशन जहां पर कोई एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं करेगा तो हर एलिमेंट जो है वो अपनी अलग-अलग इक्वेलेंस क्लास बना लेगा तो मेरे ख्याल से बहुत आसान सा डिस्कशन था एक और बात चलिए आपसे पूछ लेता हूं कांसेप्टुअली कभी-कभी लोग आपसे पूछ सकते हैं उल्टा मतलब ये पार्टीशंस हैं बताओ वो कौन सा इक्वेलेंस रिलेशन था जिसके पार्टीशन है गेस करेंगे कैसे निकालेंगे पार्टीशन आपके पास है ये चलिए मैं एक नया पार्टीशन लिख देता हूँ लेट मी से पार्टीशन वन है वन टू थ्री का और मान लीजिए पार्टीशन टू है फोर फाइव का सोचिएगा एक बार दो पार्टीशन मेरे पास और मुझे बताना है कि वो कौन सा इक्वल रिलेशन था दोस्तों जिसके ये पार्टीशन है तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि अच्छा एक पार्टीशन को दूसरे पार्टीशन से कार्टीशन प्रोडक्ट कर दें देखिए ऐसा कभी नहीं करना बिकॉज ये दो पार्टीशन बने ही इसलिए हैं बिकॉज इन एलिमेंट्स का इन एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है तो जब भी आपको पार्टीशन से निकालना होगा इक्वल रिलेशन कुछ नहीं करना उसी पार्टीशन को उसी पार्टीशन से कर दीजिए कार्टीशन प्रोडक्ट तो ऐसा आप करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा वन 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 टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री और इधर आपको फोर 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 फाइव फाइव फोर फाइव फाइव मिलने वाला है 
इस पर क्रॉस चेक करके देखिए अगर दोबारा पेरेंट मिलेगा आपको यहाँ से वन 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 टू टू वन टू टू थ्री थ्री फोर फाइव फाइव फोर वो इस सब पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी दोस्तों तो इक्वलेंस रिलेशन की मैंने बात की है इक्वलेंस रिलेशन की बेस पे इक्वलेंस क्लास क्या होती है उससे पार्टीशन आप डिराइव कर सकते हैं क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम पार्टीशन है और पार्टीशन से क्या दोबारा इक्वलेंस रिलेशन बताया जा सकता है कि नहीं तो मेरे ख्याल से दोस्तों बात आपको समझ आई होगी और वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा जरूर तो प्लीज कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे इससे मेरे को इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके जो भी फीडबैक्स हैं जो भी कमी पेशी हुई है डिसलाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद नहीं है और प्लीज फीडबैक लिखिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए किया है तो करना पड़ेगा आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर हाजिर होगा जहां बात करेंगे दोस्तों पार्शल ऑर्डर रिलेशन की आपको एक बात बताऊं दो हायर ऑर्डर रिलेशन बनते हैं पार्शियल ऑर्डर और इक्वलेंस 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 रिलेशन की यहां से अभी रिलेशन में ग्रेजुएशन लेवल पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हम इतना ही डिस्कशन सफिशियंट है बट पार्शल ऑर्डर रिलेशन बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो बहुत सारी जगह पे एप्लीकेबल है उसको यूज करके हम हेज डाइग्राम लैटेस पोस्ट सेट मतलब बहुत कुछ डिराइव करने वाले तो दोस्तों मजा आने वाला है इस वीडियो सीरीज में आगे तो तब तक थोड़ा सा मुझे समझ लीजिए बहुत जल्दी ही अगली वीडियो लेकर हाजिर होता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद